，请听奏告。说自己是王家的四公子，这天下之大，有哪个王家大富大贵，让你出入如此排场？连堂堂的江浙总督温荣玉都要给你磕头送礼，你到底是什么人？这么说，你已经知道我是谁了？拿命来吧！且慢，看来陆公子也不一定是陆公子，一定另有身份，能否报上名来？本王不杀无名之辈。
我倒想把这场热闹看到底。哦、啊，对了，记得提醒我，让这方圆百里的地方官把鸡鸣两天的事情报上来。我倒是要看看他们这出《萧何月下追韩信》是怎么收场的。咱们走，这。
我记得那个时候，我刚刚大病了一场，是为你每天给我送饭。林哥，我不是这些啊，我跟红丽交了两次手，发现她的招法甚是奇怪。
军，可是无奈武功低微，王爷您保重，下官保护王爷不利。照理说，下官已经犯了灭门之罪，下官这就出去和他们拼了，求王爷免除下官一家老小的死罪。温大人，你这是何意啊？我，他们要是进来，这就说明下官已经殉职了。再也不能保护王爷了，王爷，您多保重。身上踢这一脚了，这一脚踢得好。喂，我们算打成平手，对不对啊？黄大侠承让了。如果来真的，我不是你的对手。哼哼，小伙子胜而不骄，待人谦厚。哼哼，我老黄也算不虚此行啊。哼，你请我吃了饭，喝了酒，你这个朋友我交定了。如果以后有用得着我的地方，我绝不含糊。啊，后会有期，后会有期。哈哈哈哈哈哈。那么多的采花都是你干的啊！当然，从今天开始就要轮到你了。不<笑>过你还高兴得太早了。北少林的和尚宝柱，带着一群戒律堂的小和尚，就守在这小小的云州城里。你们摸起芙蓉炸裂，说不定就摸到一个光头。那，那老虎的意思是，你们二人之中，谁的轻功更好点？<笑>我们俩不会用南朝令之前，人送雅号，万里飞镖云中鹤。你说谁的轻功更好？哦，只要你们听从我的安排，我保证让你们一偿所愿。老虎啊，那你怎么知道哪家小姐的闺房里没有藏着少林和尚？对，你知不知道我为什么要在云州犯采花案？莫非是因为少林寺？嗯，聪明。那帮秃驴们现在就住在云州客栈。按线告诉我，云州客栈来了两个美貌女子，我就是要在云州把这两朵花给采喽。哼，让那帮秃驴出怪露丑，像一个大活宝。哈哈哈哈哈哈！老虎，你和少林寺结仇？这……是啊，他们之中既有宝字辈的高僧，还有十多名弟子。这些弟子都是少林寺的青年才俊。我们三个人，四宝都还尚可，要是成事吗？老虎
发威，他就当我是病包，不苟死就不嫌我的雷军手段。不必担心，我还有两个帮手，已经都安排好了。嗯，记得把脸蒙上。海花儿又不是什么光彩的事儿，来。<笑>这四处宅院一定要小心守候，白云贼可能随时会出现。我和方庭宇在此地居中策应，你们一旦发现云贼，就放烟花号炮，我们随时接应。是。大师，我还是跟他们一起去吧。不，此地是正中，去哪个方向不近。就算弟子们没有拿下云贼，要留下他可不是什么难事。再说，万一那淫贼杀个回马枪，到这客栈来，卓姑娘和那个小娘子可都甚是美貌啊！啊，这一点大师倒不用担心。卓姑娘虽然淘气调皮，但武功倒还过得去。人有聪明，即便百出，只有人家吃他亏的份儿，他都不会吃别人的亏。至于那对夫妇，我看他们武功不弱。啊，果然是心思细密，见识细致入微。既如此，少兄可有意到外边散步赏月？任凭大师安排，请请。哇，真漂亮！你整个人看上去都变了，我也觉得是。哎呀，瞧瞧我们卓姑娘有多漂亮啊！以后啊，别老穿那些走江湖的衣服了，那些真的不适合你，穿得再漂亮也显不出来。哎，要是就穿这样的，这样男人才会留意你嘛。不过你说，我穿成这个样子，方世云会不会多看我一眼？那当然会了。不过，就你这凶巴巴的样子，多好的男人都会被你吓跑的。可是他有的时候真的很可气嘛，像个木头一样，是有点像。哎呀，不过哪个男人不像木头呢？哪个男人能懂得我们女人在想什么？叫我说呢，如果想让这些木头有点开窍的话，那就得。
你是什么人？
，叛徒已被我打伤，不会再为恶了。好、哦、好，多谢少兄，照顾姑娘，快。啊你跟他干嘛？快回去！不行，这两个贼子辱我太甚，我得杀了他们。哎，有事帮我代劳，你不必如此。别再说了，都跑了！快！
巧师傅真命之恩，可比我那个脓包丈夫强多了。小妮子，我恨不得马上退婚，祸福终身。娘子，去去去去，干什么？当然是救醒你了，吕姑娘。什么吕姑娘？我真正的身份是。江南女侠，飞天玉女如月，你没听说过我的大名吗？请恕在下孤陋寡闻，真的没听过。连飞天玉女如月都没听说过，你在江湖上怎么混的？我本来就不是混江湖的，我只是南少林的俗家弟子。我知道啊，你叫方世玉，你的名字在江湖上也算有一号的。<笑>你胳膊怎么了？昨天晚上不小心，你给我五十个交过手。五十个，终于不打自招了。白武侠，吕四。说过他们，他们武功虽然一般，可善使暗器，尤其是他们成名暗器毒极力，几乎无人能解。据说，是用百年的西域毒花淬炼而成。曹操就是中了他们的暗器，七七四十九天大限一到，他就会。我跟江浙总督有过几面之缘，他们是温大人的手下，我想由我出面求解药，他们应该会给这个面子。就没用了。凤衣四毒被我杀了。对了，你有没有听说过江湖上鼎鼎大名的无影神针黄啸侠？他，不但听说过，而且有过一面之缘。我知道这个黄啸侠能解凤衣四毒的毒，这次我就是来找他的。你能告诉我他在哪里吗？黄大侠行为乖张，食量惊人。前些日子我们只是见了一面，我也不知道他现在在哪。听说黄大侠患有江湖，专门以武会友。此地离北少林不远，他会不会去北少林了呢？我五十哥也是这样推断的。这样吧，正好我也要去北少林，不如我们一起走。一旦见到黄大侠，凭我跟他的一点交情，他应该会给我面子。多谢你。
我已经一让再让，不要再得寸进尺了。得寸进尺，哼，好，小爷我就要得寸进尺，看你能把我怎么样。你，你这是干什么？方大侠，得罪您了，我在这给你赔不是。你干嘛向他道歉？方大侠，我们同行的计划也只好作罢了。咱们后会有期，如月姑娘，后会有期。师妹，你生气了？顾师哥，你太过分了！哎，我真的是在树林那碰到你了，是你让我去找方师爷，再教训他一顿的。拜托你找一个更好的理由好不好？我让你去的，我一直跟方大侠在一起，我怎么会在什么树林里呢？真是笑话！你一口一个方大侠，一口一个方大侠，他到底有什么好，值得你这么在意？哎，你们俩在一起，到底干了些什么？喂，咱们是什么关系啊？我都跟你说过了，我跟方志玉在一起是不需要向你汇报的。你，哎，师妹，你看你怎么生气了？一切都是我的错，都是我不好，我跟你道歉还不行吗？顾师哥。我刚才说的那些话不是气话，我说那些话是真的为你好，胸怀应该更坦荡一些。师妹，这些道理我都知道。我白太官在外面也是顶天立地、响当当的一个大侠，可到了你的面前，我好像变了一个人一样。我小心看护你，生怕你吃亏；看你脸色，怕你生气。有时候我。我都恨我自己，顾师哥，我知道你是为我好，你说的这些我都明白。可是，我真恨我自己，怎么这么没出息？顾师哥，不要生气了吗？吃东西去吧。确保以后不再有同样的事情发生，我们约法三章。可以啊，只要你说话，约法三十章都行。第一，就是下不为例，不许再有同样的事情发生。没问题。第二，你干你的，我干我的，以后你不许跟着我，永远都不许跟着我。喂，方世玉，你不让我跟着你，我干嘛要听你的约法三章啊？那第三就不用说了。
可是在这附近没有其他店了，我们还能去哪儿啊？我这又一批一直在跳，这家店肯定是不安全。哎，咱们找家破庙，动动劲儿瞧。破庙啊！哎，走走走。之后，我其实一直想着你，所以特意来看你。你不会不愿见我吧抓我！
，姓方的，赶快把我娘子交出来！你们怎么会在一起啊？方大哥，救我！原我给你带来，啊，赶紧把我娘子还给我，要不然我就一点结果了他。行吗？我并未见过你娘子，这话从何说起啊？从何说起？哼，就从那天晚上说起。说，那天晚上你们干什么了？啊，方大哥，你跟那个小娘子约？方某是堂堂的男子汉，怎么会干这种苟且之事？你未免也太小看方某了吧！哎，废话少说，你到底交不交人？你不交人，我就一点结果他。方大哥，你不要金屋藏娇了，你还是把小娘子交出来吧。主任，别胡说。我根本就没有胡说，就是你心里有鬼嘛。这位大侠，就算是你把我这妹子打死，我也交不出人来啊。你，好啊你，方世玉，我认识你这么多年了，居然才发现你是个重色轻友的小人。嘿，你这小人，喂。我怎么收拾你？哼！啊啊啊！小骗子，不如你带我去找我家娘子吧。走啊！又瞎打什么鬼主意吧？我警告你啊！你敢耍什么花招，要打死你！好吧，我我带你去找找他。走。何必要在世上走来走去啊？外面的东西才真是不重。
了再说了。就在这里方便吧。外面到处是一片污浊，太不安全了。说实话，我已经厌倦这一切了。分别之后，我的确再也没有见过如月姑娘。就是，我放大哥从来不说谎，没见到就是没见到。哎，小骗子，那你刚才跟我说你知道在哪儿？我我不是被你威胁吗？总是恃强凌弱的，我要是不不使用一些小伎俩，还不被你气死？哎哎、云明师兄，你怎么在这儿？嗯。是玉师弟啊，你怎么会在这里啊？你怎么会跟这位姑娘在一起啊？娘、呃，你没事吧？怎么样？我都说不是我放那颗藏的吧、哎？你怎么跟这和尚在一起啊？哦，呃，我是看这位姑娘无依无靠，身上又受了伤，所以才把她留下为她疗伤的。云明师兄，这位朋友是这位姑娘未来的老公，也是救死扶伤的好手，我看。不如交给他来照顾这位姑娘吧。既然这位好汉也是救死扶伤的好手，那姑娘交给他，小僧也就放心了。大人，你没事不在庙里好好念经，跑到这荒郊野外来干什么？你说这孤男寡女的，也不怕坏了你们寺庙的名头？这位好汉多虑。出家之人，四大皆空，尘缘已了。又岂能再多烦心呢？哼，娘子，咱们走，别管他们了啊！走。云明师兄，你不在南少林侍奉玄真大师，怎么会出现在这里？好，小僧也是奉师傅之命来北少林办些私事。这样，我们师兄弟已多日不见，不如在这山中相聚。不是约好了一块去找黄笑霞的吗？云明师兄，事与与人有约，我看这样，既然同去北少林，我们到时再聚吧。好，也好。
方的侠，如果我是你的仇人，你还会救我吗？当然了，况且罗门弟子心中没有仇恨。既然你这么坦诚，我有一件很重要的事情要告诉你。姑娘，请讲。你这个云明师兄，心机很深，你可要当心啊！千万不要和他单独在一起啊！为什么？莫非姑娘看出了什么吗？没什么，只是觉得他这个人心术有些不正。呃呃，方大侠，你看，你不是还有正事要办吗？哎、呃，我们就不耽误你了。对，这位大哥，我们也不耽误你的事了。那么后会有期吧？哎哎，后会有期。后会有期，方大侠，别忘了见到黄少侠的话，一定要替我转达。姑娘放心，我一定会。哎，你们少林寺的和尚都怎么了？都成闹种了吗？我老黄专程跑来跟你们比武会友，居然没人理我！哼，看不起我是怎么的？啊，来呀、啊，跟我打一架呀、啊，让老黄开心开心的！啊。哎，来，小和尚，跟我打他一架！醉过不？醉过醉过！哎呀，没意思，真是没意思！这北少林的和尚全都没意思！哼！方丈，外面那小子也太招呼他了，请您下令吧。是啊，方丈，咱们北少林什么时候受过这种窝囊气了？阿弥陀佛，年轻。家人出去比试一下，可千万不要伤了和气，切莫出手伤人。是是，方丈。阿弥陀佛，这位施主既然一定要以武会友，以示武功，我二人奉方丈之命，前来与这位施主首谈一番。施主有礼吗？哦，哈哈，好，好，少林寺的和尚全是贱种，不骂两句还真不行。
给我老黄，过两招，怎么样啊？好啊，痛快！<笑>你输了，你就得请我喝酒，好说好说，酒逢知己呀啊,啊！那咱们就不醉不归，不醉不归，走。<笑><笑>